y nacional, sábados de 8 a 9 de la mañana, con la dirección de Julio César Peñuela Núñez y la colaboración del abogado constitucionalista Nelson Ramiro Pérez Cruz. Agenda al día punto net. Ocho en punto de la mañana, damos la cordial bienvenida a todos los oyentes y televidentes de Agenda al Día punto net que nos siguen hoy, lunes 30 de octubre del año 2017. Sergio Germán Arevalo Fernández, Armando Rodríguez Maldonado, Nelson Ramiro Pérez Cruz no ha llegado y a partir de hoy se integra a la mesa de trabajo nuestro colega Jesse Montes, abogado, psicólogo, periodista padre de familia, eso sí, medio agarrón. Y así, ah, perdóneme, y su amigo de siempre, yo me llamo Julio César Peñuela Núñez. Y así, muy buenos días, primero, el que gusta claro, hoy claro. en el equipo. Muy buenos días para nuestro amigo director Julio César Peñuela, a los periodistas que nos acompañan, Armando Rodríguez Maldonado, a nuestro colega Nelson Ramírez Pérez Cruz, el famoso príncipe de Marona, que es San Miguel eh, San dice Miguel. en este momento una frase de Julio Flores tu ausencia aumenta recuerdos y a nuestro ingeniero de sonido, nuestro amigo Sergio Germán mi nombre es Jesús Montes un amigo más, comunicador social y periodista pertenece al Colegio Nacional de Periodistas de Sesional Norte de Santander, a mucho honor y asesor jurídico nacional del Colegio de Periodistas Sangre de Cristo el, el, eh, perdón maestro las prendas la... Y para mí es un honor estar en medio de ustedes y le regalo esta frase para iniciar, porque yo sé que ustedes son periodistas que investigan, esa es la misión del periodista, el honor es la divisa del hombre, a disposición de ustedes. Bueno, Armando Rodríguez Maldonado, de los sinvergüenzas del Cúcuta Deportivo, tenga el mejor de los días, la mejor semana, Armando. Sí, señores, recordemos que ya mañana se acaba el décimo mes del año, para arrancar los dos últimos meses y... Volve, entrar el 2018. Bueno, me complace tener a, a nuestro compañero del CNP, que además es el presidente de la Comisión de Ética del Colegio Nacional de Periodistas, y esperamos, conjuntamente con Nelson Ramiro y, y Julio, hacer un, un aumentar más el, el, el nivel periodístico acá en Agenda al Día. Puntore. La pregunta que siempre le hago, Consejo Municipal, ¿qué pasó? Ah. ¿Sabe quién, quién? ¿Pero el consejo es con ese o con ese? Con C, eh, con C. ¿Pero C. por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Inclusive, ¿sabe quién fue el eh, presidente durante cinco minutos? ¿Cinco minutos? ¿Por qué? Te, hubo, Mientras tomaba la lista. Porque tratan de derrocar a la... No, no, no. A eso no se puede, pero ¿qué pasó? No, no. Fueron sino cinco y Cali, Calitos Camero que, que presidió. O sea, ¿no fueron sino cinco? Sí, cinco, cinco. O sea, no había quórum. No había quórum. ¿Y por qué dice que presidió? Si no Porque le había... tocó a Calito sentarse ahí, secretaria de... Eh, mis compañeros tienen ellos la costumbre de hablar de Carlitos y de Julito. Yo digo el honorable concejal Carlos Camero. ¿Será con disminutivo o apreciativo, maestro? Eh, hermano, no, con no apreciativo. Sé. Oiga, pero mira, pero <risa> Julio, a propósito, mira, acá la gente no, no, nos damos el lujo de haber tenido dos secretarios del consejo. Porque recordemos que hace el, el periodo pasado, eh, Jessy era también secretario. Ah, no, no, en la parte política, olvídense que nosotros estamos aquí con dos personajes que, que conocen muy bien el tema del Consejo Municipal. Bueno, hay material por todos lados. Saludamos a todos los que nos siguen. Y allá está nuestro amigo Sergio hoy, porque tenemos a Marco Torres por el municipio del Zulia. Un trabajo que está invitando Corponor, ojalá Corponor se acuerde también de los periodistas, ¿no? Doctor Gregorio Angarita. Que le acuerde, sí. Eh, Pamplona sigue con su película. Eh, Cúcuta o el departamento norte de Santander, mañana está sentado frente a los magistrados el actual gobernador, el doctor William Villamizar Laguado, y el ex gobernador, el doctor Edgar Díaz Contreras. El alcalde de la ciudad visitando los barrios, el representante Wilmer Carrillo en la parte política eh, saliendo a la comunidad y ya celebrando el Día de las Brujitas, que a propósito es el día de mañana y ustedes no necesitan sino el caucho, no se preocupen por el disfraz. Oiga, a propósito de mañana, ¿no? Los viejos, mire, no sean 
O sea, eso, eso hacer uno como el idiota. La fiesta es de los niños. Sí, claro, sí. Sí, claro. La fiesta es de los niños. Pero me gusta que el maestro pronuncie los niños. Es que hay que acabar ese cuentico de que mañana es el día de los brujos no, no, no. y del Halloween porque eso significa muerte, ¿no? Muerte. muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y permítame felicitarlo por lo que usted acaba, porque a lo, cuando lo expresó aquí nuestro compañero Peñuela, nuestro director, me impactó lo que acabo de decir. Amigo oyente, el 31, a pesar de respetar las creencias religiosas de cada cual, su creencia, la que sea, hay que tener mucho cuidado. Sí, claro. El día de mañana es de mucho mañana. Y lo que dice aquí nuestro compañero, nuestro director, que mañana los disfrutan son las personas mayores y son el paradigma, el modelo. Van a ser el modelo porque van a llenar, van a sanar con disfraz diabólicos. Sí. Donde dan mensajes y entonces, totalmente de acuerdo. Totalmente Correcto, de acuerdo. pero es que usted ve mañana un poco de adulto, de claro, viejos, viejos claro, estúpidos sí, sí. haciendo ahí. Desde sí, el sí, jueves, sí, claro, ya, yo he visto claro, a niños de jueves. Es más, jueves. desde el jueves. Permítame decirle, mire, viejos sinvergüenzas, vayan a buscar trabajo, vayan a hacer otro tipo de cosas, gracias mi estimado Sergio, pero la, la, totalmente la, acuerdo. la fiesta es para los niños. Para los niños. Fiesta, ¿no? Yo eh, recuerdo, oiga, de por sí, venga barrigón gordo, si usted va a salir mañana con ese disfraz que, que se viste de niño en pañales a por los libertadores, sí, sí. ya cambia lo que has, ya nos tiene mamado, ahora sí voy a decir la palabra, pero no haga más el ridículo. Sí, sí, totalmente. Eso es, claro. Eso es totalmente. para los niños, hermano. Sí, sí, es para claro, los niños. claro. Sí. Que los niños disfruten, lleven el juego, lleven el dulce, sí. eh, el sándwich junior, el hamburguesa junior, payasito, eso es para los niños. Y no, y eso se volvió. Permítame cambiar porque me sigo yo diciéndole a los ridículos que, que, que no dijeron haciendo ese ese juego. Mire, ya no está doña Yolima, dice, buenos días, qué buen equipo de trabajo, mi estimado Yesí. Eh, ya la gente le da alegría con que usted está acá. Muchas o sea, gracias, eh, ma, para, para mí eso no... Eh, amigo oyente de la radio, pues yo me gradué hace como 12 años técnico profesional en comunicación social y periodismo. Pero es la primera vez que yo una experiencia aquí, yo le decía a, a mi esposa y a mis hijos, voy a Ligas Mayores para mí. señora cómo se llama? Eh, la doctora Marlene Herbesit. La, sí. la doctora Marlene. Sí. Do, doctora Marlene. ¿Médico? Le, sí, le, médico. Le, claro. Respondo claro. porque sí, de 8 a la, hasta las 9. Después de las 9, no me pregunte dónde está, ¿no? doctora Marlene. Gracias, maestro. Eh, a ver, eh, Armando y, y Yací, a todos nuestros oyentes. Mañana... Está centrado frente a, a la Corte Suprema el, el gobernador actual, el doctor William Iñosal Aguado, y el gobernador del norte de Antonio, el doctor Edgar Díaz Contreras. Es una situación bastante difícil que tienen que sortear. Ojalá les vaya bien precisamente ante la Corte. Eh, pero la gente también tiene aquí mal pensada y los que los quieren ver en otra situación pues eh, estarán haciendo fuerza, fuerza negativa. Sí, así es. Fuerza negativa. Totalmente. Pero mire, acuerdo. mañana le, le, le queda a la Corte absolver o castigar o decir, eh, ustedes quedan libres, pero siguen dentro del proceso. Maestro, mire, y algo muy importante que se marca la historia y Armando, que es de suma importancia lo que usted acaba de decir, mucha fuerza negativa. En el año 1968, y no estoy Martín Emilio Cochise, usted que sabe de deporte, los dos, dio una frase muy bonita que en Colombia nadie se moría de cáncer, sino la envidia, así es en Cúcuta. Totalmente. Es más, yo considero que si una persona quiere ser exitosa, lo primero que debe ser, si le cae mal a una persona, pues automáticamente ore por esa persona para que logre que las cosas se logren. ¿Sí o no, maestro? Y eso trae una fuerza. Usted que me habla de fuerza, trae unas fuerzas positivas para en su vida diaria. La problemática hoy en día es que se juega mucho con una frase, con una palabrita que es mía que llama dolo. Son contentos viendo al ser humano ¿sí? que esté en esta causa de problemas. Yo no, imagínense que voy a ponerme de ejemplo. Yo al doctor William Villamizar nunca, nunca lo voy a buscar para que me un puesto. Y he votado por él todas las veces. Y él lo sabe. De pronto hay un clan, un, un, un comité donde uno cuando es líder, porque la, la intel el líder, lo dice Maite Carranza, es la inteligencia que puede tener el, el individuo para enfrentar cualquier clase de conflicto pero yo soy de las personas que estoy orando 
porque el que pierde es el departamento norte de Santander, ¿sí? Y yo siempre soy de la teoría, ninguna persona puede juzgar a otro en la tierra, sino cuando la persona viola la norma, un juez de la república, y en sus creencias no religiosas, espirituales, para acabar esa empresa de religiosidad y hablar de espiritualidad, Dios es el único que lo tiene que juzgar, pero aquí somos felices, a mí hay muchos políticos que me caen muy mal, pero yo no estoy con él jugando con eso, por eso es que yo le decía que para mí es un honor, porque aquí la noticia que da este, digamos, mmm, trabajo que realizan ustedes constantemente es un trabajo investigativo, que se hace con evidencias, no con pura presunción, que voy a darle fue. Y es lo que más se rodea en Cúcuta, no sé si están de acuerdo, sí, claro. maestro y Armando, con lo que sí, estoy diciendo. Sí, claro, déjame sí. continuar hablando porque como no tenemos el artista acá que nos maneja los saludos, Edgar Peñuela en Bogotá, Radio Monumental, Luis Leal, hola, buenos días, bueno, felicitaciones por, por ese programa, muy buen trabajo, extrañándolo, señor Peñuela en Pan. Míreme, Luis Leal, voy para Pamplona esta semana, me dice en Pamplona, no me extrañen que esta semana vamos para la ciudad Mitra el otro de los temas es la ciudad de Pamplona pero vámonos sobre la segunda hora ¿cierto? Eh, el gobernador precisamente anuncia 500 mil millones de pesos para adecuar los parques en nuestra ciudad, es la noticia número dos, mi estimado eh, Armando Rodríguez, ¿Qué es lo que dice el comunicado de prensa que nos envía Fabio Leal unos 300 ediles de la ciudad, líderes comunales y presidente de Junta de Acción Comunal, HAC, se reunieron este sábado en la mañana. El gobernador exaltó que se invertirán 35 mil millones para la generación de estas obras, además de contar con la gestión para la consecución de otros 15 mil millones para un total de 50 mil millones que servirán para fomentar el deporte y el sano esparcimiento de las comunidades. Se estirarán 35 mil millones y otros recursos que se van a generar para otros escenarios deportivos por 15 mil millones, es decir que generarán para Cúcuta cerca de 50 mil millones para parques y accesorios deportivos, expresó el gobernador. Luz Marina Ruiz, líder, eh, líder comunal del barrio San Miguel, ahí allá de Cúcuta, comentó, estamos muy agradecidos con el gobernador porque en nuestro barrio se ven y se van a construir parques biosaludables que necesitan mucho la comunidad. Hasta el momento esta administración departamental tiene un gran adelanto en lo que tiene que ver con los estudios y diseños, de lo que en general podría tener un costo de 20 mil, 20 mil millones, pero con adecuaciones adicionales podría llegar hasta los 30 mil millones. Esto habló William Villamizar para los medios de comunicación. Gracias a Dios, hoy estamos aquí con los ediles y de Cúcuta y con los presidentes de Junta de Acción Comunal y con ellos se hizo un gran análisis de las inversiones que se han realizado el año pasado y este, que se están haciendo en este momento y que se van a ejecutar en lo que tiene que ver con parques y escenarios deportivos, que son los espacios donde se utiliza de la mejor manera el tiempo libre, en donde se practica el deporte, en donde también se practica la cultura y la educación física y la recreación. Bueno, precisamente a mí se me hace que es buena la gestión, buena la plática. Sí, no, no, muy buena parques, plata. Muy buena plata, muy buena plata. Eh, lo único que pedimos es que la comunidad, cuando se termine de realizar las respectivas obras, cuídenlo, hermano. Cuiden, porque cuiden. es que nosotros, yo no me voy a excluir, nosotros somos también artistas. No hacemos sino criticar, pedirle al gobierno que nos hagan obras, pero cuando está la obra ahí, tampoco la cuidamos. Si nosotros vemos que hay una persona que está, daña, está dañando un equipo, un aparato, no le decimos absolutamente nada, más bien nos hacemos los locos, ¿cierto? Totalmente no, de acuerdo. Hay que decirle, mire, esto es para nosotros, cuidémosla. Sí, es que es la toma de conciencia que necesitamos nosotros los cucuteños. Créame lo que si nosotros tomamos conciencia de todas nos, de todas las actitudes, créame lo que mejoramos. A mí me decía ayer un amigo mío que tuvimos no una polémica, sino me decía que la problemática en Colombia era de la FARC, y yo le dije, no, la problemática de Colombia no es la FARC, compañero, es de valores. Así de sencillo. Así es sencillo. Póngale, forme bien a sus hijos para que el día del mañana, que tal el presidente Santos enderezando a todo el mundo. Lo que pasa es que aquí estamos pensando, no a veces pensamos con el corazón y no con la razón. Y aquí llevamos la razón a una necesidad diaria. El sí, bueno, llega, que llega, llega, claro, claro, se, se ve, ve como yo. 
De lo contrario, entonces, totalmente de acuerdo, maestro, con lo que usted Oiga, la decir. corrupción es terrible en nuestro país. Ese es el anticristo, el anticristo, amigo, oyente, no es el Papa Francisco, como sí, lo dicen sí. los hermanos, le puedo decir yo, en reversa, como que lo quieran tomar. ¿En reversa? Sí, ¿Cómo así que en reversa? teoría, en teoría. Dale, dale. Sí, ah, que, pues estamos hablando de reversa en teoría. de 1994 en la libertad de culto, ¿cierto? Sí. Si no estoy mal, eh, pues es un derecho. Lo que yo quiero dar a entender es que no llamémosla, es todo acto que realizamos el ser humano en contra de nuestros valores. Ay, hoy en día ser una persona con valores es un arcaico, esos tipos no sirve de nada. Pero uy, qué tipo tan inteligente, tan narcotraficante, dicen a nivel nacional, inteligente no bruto, porque ahí no fue a dañar la sociedad, ¿cuál inteligente va a ser? Es que para ser uno dañado no necesita nada ser dañado. Tengo un amigo que cuando hay campañas políticas, él se disgusta cuando sale el candidato y dice en mi, en mi gobierno no va a haber corrupción. Dice, no, yo me voy de aquí y digo, ¿y por qué? Yo necesito un corrupto para que me lleve Eso está pegado. como cuando, totalmente <risa> como está cuando es el candidato, les colocaré el puente en tal sitio. ¿Cuál que les voy a colocar? A usted lo llamaron fue y lo eligieron el pueblo, que este empleo vio el Espíritu Santo es para que haga gestión. Para que haga gestión. Usted no va a colocar el puente. ¡Gestione! que coloquemos el puente, pero lo que lo vamos a colocar nosotros con nuestro impuesto, y el de él también, claro está, ¿no? No se le puedes conocer, ¿no? Fernando Mendoza Quintiero dice, buen día, feliz día, y me agrada todos los temas que tratan en su prestigioso programa, no, el programa es de ustedes, aquí es que nos mantienen, el día que no tengamos nosotros audiencia, que no nos tengamos quien nos siga a través de el Facebook Live, apaguémonos y vamos, sacamos hasta el del control, porque viene haciendo las cosas mal. Así es sencillo, ¿sí o no? ¿Me acompaña Totalmente usted? de acuerdo, por supuesto, yo te acompaño. ¿Me acompaña a usted? Ah, no, es que yo me lo llevaba, pero para montar una emisora para nosotros. No, mentira, cordial saludo a nuestro gerente Rafael Darío Eugenio, Uy, quien es el gerente. Gerente, gerente Uy, mi, mi maestro, saludo especial desde aquí, desde la cabina. Me agrada mucho, muy gran amigo mío, ah, fue jefe mío, ¿no? Ah, ah fue jefe señor. Por supuesto, el, sabe, Ah, en el fue. consejo, ¿no? Claro, <risa> claro, el doctor Rafael Darío fue... Un, fue para mí un economista, estadista, de todo lo que le cae en la... Terrible, ¿no? bravo, bravo, bravo. Y, y lo bueno es que hablas de pura plusvalía, activo, pasivo, después le lleva la sumatoria de plusvalía. Tenga, muy bien, luego le meto es el muy técnico, muy técnico. Y luego, luego le meten memorando. Bueno, aquí tengo, mire... Porque es que me gusta mostrar documentos. Con evidencias. Evidencia. Procuraduría General del Norte de Santander, la provincial. Indis, eso llama apertura de investigaciones disciplinarias. Fresquita, fresquecita. Copien, saquen papel y lápiz. Señor Julio César Peñola Núñez, no sigo diciendo que me dan mucha coba. Expediente, ahí viene el expediente. Disciplinado. Marta Liliana Rodríguez Remolina, ¿quién es? Personera municipal de Salazar en la época de los hechos. Estamos hablando de fecha de auto, 11 de septiembre de 2017. Asunto, presuntas irregularidades al ausentarse fuera del país sin permiso del Consejo Municipal. Oye, hermano. Delicado. Delicado. Se fue el país. Se voló el país. Si Marta ahí, Liliana vol Rodríguez. Volvamos al caso. Si existen evidencias, es delicado. Yo no soy juez de la República, me declaro aquí como le dije a mi maestro antes de iniciar, pero es bastante delicado. Pero le digo una cosa, si, está la, si están las evidencias, la lleva. Tacho no le sirve. Sí, señor. La lleva. La bueno, lleva. seguimos con otro disciplinado. Ahí viene el número del expediente. Disciplinado, Edwin Rolando Rojas Páez, Pedro Antonio Jaime Solano, Marco Ramírez Pereira. Y Juan Carlos Jaime Ardila, cargo, alcalde, alcalde municipal de Arboleas. Todos fueron alcaldes, ¿por qué, hermano? Fecha de auto, 13 de septiembre del 2017. Asunto, irregularidades por no desarrollar proceso a empalme y otra. Oiga, eso es una cosa... Eh, eh, eso hay unos artistas, ¿no? Hay unos artistas, hay unos alcaldes que no les gusta hacer el empalme. Mire, cuando usted no entrega 
Sí, señor. La organización es porque... La empresa hay, como tal. La empresa como tal. Sí, tiene algo que entregarla. Está tapando, algo, papá. Por algo. protocolo, ah, por todo. A mí no me diga que es que hay presunta. Sí, sí, sí. Algo está pasando cuando usted no quiere de frente entregar toda la documentación. Ahora, hay alcaldes, hay alcaldes que entran a, a manejar su alcaldía con el espejo retrovisor. Eso tampoco yo lo voy a aceptar ni lo voy a admitir. ¿Por qué? Porque para eso están los entes de control. Si hay alguna situación, tiene su asesor jurídico para que diga, mire, aquí encontramos esto, la alcaldía no la entregamos hacia el ente de control, pero usted ve que hay alcaldes que siguen administrando ahí, dándole palo a la anterior. Hermano, no, usted tiene, tiene que echar para adelante. Si le dejaron la olla pelada, busque mermelada, busque el TV llegar para que pueda sacar su ente territorial. Ya, y a la vez por respeto con el municipio, con los habitantes, ¿no? Si sabe que va a asumir una responsabilidad, entregue formalmente como lo dice la norma. Bueno, aquí continuamos. Expediente, ahí viene el número. Disciplinado. Uy, mi amiga, hermano. Judí, Matilde, Ortega, Pinto, Oscar, Guillermo, Gerardino, Astier. Cargo, secretaria de Educación Municipal y secretaria de Gobierno Municipal de Cuta. Ah, pero esto tiene que ser cuando la doctora Judín Matilde fue secretaria de Educación, porque ella es la secretaria de Salud y del municipio de Cúcuta. Eh, no creo que haya sido, ¿cómo es? Eh, errores en qué? No, pero... pero espérate, la... espérate. No creo que haya ¿La sido agitadora? error de la agitadora. Es, esto fue en la época de los hechos. Seguramente en esa época fue secretaria de educación municipal. La y muy buena Jodimán. secretaria de despacho, muy buena concejal, ¿no? Le cuento, ¿no? La doctora Joaquín, ¿no? Uy, por supuesto, mire, eh, con todo el respeto, compañeros, eh, el azúcar a la panela no se le puede quitar, hermanito. Ni por el chidas. Es una mujer que sabe, te, tiene conocimiento del tema, muy buena concejal, doy testimonio porque sabe de los temas, no llegó ahí como un paracaidista más, no, sino... Y es una mujer que tiene conocimiento de administración pública y es fiel a la causa desde el punto de vista como usted lo llamaba. Bueno, compañero. la fecha de auto fue el 15 de septiembre de 2017. Asunto, presuntas irregularidades al no dar respuesta a un derecho de petición. Oiga, esto es otra cosa, ¿no? Sí. Usted eh, solicita una información o le toman el pelo... ¿O no le mandan la información? Siempre ha sido así, sí. Y, pero eso, es, eso hay que evitarlo. Claro, y el estimado, problema es que, que dan la respuesta en el tiempo, pero lo, no con el objetivo, con la correspondiente petición que uno está haciendo, sino lo evacúan, digámoslo así. Lo... A Pamplona, uno de los temas que voy a viajar precisamente es a solicitar una información a través del derecho a petición. A mí, a mí siempre me ha gustado poner la cara y firmar, y no pedirle el favor a, a, a través de terceras personas solicitar una información que yo necesito. No, yo vengo siguiendo a Pamplona. A mí me dicen, bueno, es que usted es de Pamplona. No, yo no soy de Pamplona. Lo que pasa es que yo soy agradecido con Pamplona. Mi familia, eh, eh, vivimos en Pamplona. Tengo lo mejor de mi vida, que son tres nietos, que son coicos, pamploneses. Dos están en Estados Unidos, en Houston, Matthew y Kaylin. Y aquí tengo el otro retoño, mi nieta, eh, Sara Sofía. ¿Cierto? Entonces, yo soy muy agradecido de Pamplona, pero soy cucuteño. Y, hermano, defiendo a Pamplona donde me toque, frente a quien me toque. Y los temas de Pamplona me duele cuando se roban a una ciudad. Y me duele y voy a solicitar la información. Y viajo precisamente a eso y hablar con otras personas que quieren contactarme en la ciudad de Pamplona. Néstor Ortiz nos está aquí saludando. Cordial abrazo para Néstor Ortiz. Eh, ¿Quién tiene algún saludo usted ahí? No está saludando Luz Marina Montes, el doctor Luis Arturo Melodías también eh, están Julio acá. Julio Montes, el doctor Luis Javier Duarte, el sacerdote Omar Rincón. ¿De dónde? ¿De qué? De qué? Uno del, del centro, el otro de Barranquilla. O sea, ya, fui, de, ya estamos en ya Barranquilla. Y el otro de Atalaya, sí, señor. Y Atalaya. ¿Usted tiene Atalaya. algún saludo? Sí. No Ahora, que... algunas al venezolanas que usted vaya va a dar <risa> ah, en el parque. ¿Cómo se llama el parque? En el parque, parque de Mercedes Sábrigue. Los cueros que nos mandaron de ahí en el suelo. Pero invéntese algo, hermano. Sangre de Cristo. <risa> <risa> Mira, ah, se pone rojo. ¿Usted ya sabe sí. cómo se dice sangre en, en hebreo? No, no, no. Dan. No. ¿Cómo? Dan. Dan. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, Dan, Dan, Dan. Dan, Dan, Dan. Entonces, bueno, ya sé. ¿A dónde es Yasúa? Eh, dice: la, eh, la gobernación recibe premio nacional por su estrategia 
de gobierno digital. Oiga, eso es un trabajo muy bueno que ha venido realizando la doctora Marina Lozano, que es la secretaria de la Estrella del Departamento Norte de Santander. ¿Qué dice el comunicado? El pasado viernes, en el marco de la Semana de Gobierno Digital, fueron entregados la, los premios a la Innovación Pública Digital Índigo 2017, siendo la gobernación del departamento la ganadora del concurso Máxima Velocidad por la implementación de la estrategia de gobierno digital que permitió demostrar las capacidades de este departamento en hacer posibles estas herramientas al servicio de las personas. Estamos muy felices como administración departamental de recibir este premio. Esto lo tomamos como un reconocimiento para todos los ciudadanos con quienes estamos interactuando desde la Secretaría de TIC a través de estas herramientas que estamos implementando para que los ciudadanos puedan hacer en línea peticiones, quejas y reclamos de manera ágil y oportuna, expresó el mandatario seccional. Marina Lozano Ropero, quien es la secretaria, también habló para Agenda al Día. Punto de bueno, nosotros desde la Secretaría tenemos un compromiso en nuestro plan de desarrollo Un Norte Productivo para Todos y es implementar la estrategia del teletrabajo en el Departamento Norte de Santander. Eh, estamos trabajando de la mano del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quien es el, el Ministerio Líder. Eh, junto con el Ministerio de, de Trabajo eh, a nivel nacional de implementar esta estrategia. Esta estrategia eh, eh, queremos implementarla en el Departamento Norte de Santander porque va a facilitar eh, les, algunas personas que no pueden realizar sus actividades en, en las oficinas. Eh, vamos a iniciarlo desde aquí, desde la gobernación, y por eso hoy estamos en esta jornada eh, invitando a las personas que quieran teletrabajar eh, y que desde las eh, cualquiera de las eh, eh, otras dependencias de la gobernación y también de entidades que de empresas en el departamento norte de Santander en este momento eh, está vinculada la, la, la academia, está a través de las eh, universidades, eh, también está eh, el Corponor, está la Contraloría, bueno, etc. No, ahí habló mi secretaria. Oiga, le cuento que he sido admirador, hincha número uno, de la doctora Marina Lozano Ropero. Lástima que le cortaron el vuelo político que llegaba, pero era, yo le decía, la, mi chava política después de que la doctora Isabel Celis eh, dejó de acompañarnos acá en vía. Yo, la mujer que yo veía con proyección política, la doctora Marina Lozano Ropero, porque la verdad, hoy no uno no ve. Eh, soy defensor del género femenino, pero hoy uno no ve una mujer eh, que salga a la palestra política, o estoy equivocado, Armando y No, 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 líder, líder, líder. Por ejemplo, mire, el caso de la doctora Judí. Ah, no, de pronto Judí. Ah, la doctora Judí, claro, Pero está en la parte de secretaria. Ah, yo pienso que están hablando de la parte departamental, están generalizando. No, generalizando. Sí, no, no. No, hay personas, pero son pocas, pero sí sabe que la mujer lo hace mejor que nosotros los hombres. ¿Cómo? La mujer es más honrada es más de mejor. todo, hermano. Y sobre todo que tiene una capacidad, una intuición, mejor dicho, que ella van seguras de lo que están haciendo. Nosotros dudamos Julio, mucho. Julio, ¿por qué no hacemos, no sé, con el perdón? No, ¿por qué, un basán, un... ¿por qué no hacemos un, un, un balance de lo que manifestó el pasado sábado el, do, el doctor Juan Manuel Cuerpo? Ah, es que para allá, y me estaba acordando precisamente, mire, aquí en la mesa de, de, de trabajo nos acompañó el, el senador Juan Manuel Corso Román. Saludo a nuestro gerente. Párese acá en la avenida, mi hijo, al gerente, para que no lo saque. Eh, el doctor Rafael Darío Eugenio, quien es... Tu, no. Gerente, permítanos, venga, acompáñanos un minutico acá. Acompáñanos un minutico, gerente, porque no tenemos... Todos los programas no tienen, no tienen el honor que tenemos nosotros que el gerente nos acompañe en, en, en un momento. El doctor Rafael Darío Eugenio es el gerente de Radio Monumental, los que no lo conocen, ahí lo tienen en el Facebook Live, es concejal de la ciudad de Cúcuta. ¿Quién no lo conoce, maestro? No, no, sé, no sé, no sé. <risa> claro. Doctor Rafael, muy buenos días. Concejal, ¿Cómo está, doctor Rafael? Señor Peñuela, buenos días para usted, aquí a nuestro amigo, y eso es una adquisición. ¿Por qué? Pero ah. muy bueno. Que... <risa> que no tiene precio, ¿no? Sí, no, yo sé que usted luchó mucho, duró casi no. como sí, dos años. Aquí, muy no, no, ya, ya habíamos hablado. Yo le hablé, yo le hablé en la teoría de lo que usted, que cada vez que hablamos, hablamos dos procesos, uno espiritual, después hablamos de la economía, después de activos pasivos y después lo más importante, que plus valía, plus valía. <risa> Política. <risa> bueno, gerente, ¿qué hay, ¿qué hay para los oyentes de Radio Monumental como empresa? 
Aquí seguimos creciendo por la misericordia de Dios. Amén, amén. Y ya comenzamos el proceso de cambio de antena. Ya. Ya, y ahí va incluido pues toda la parte técnica y eh, en el próximo mes Cúcuta va a tener una sorpresa porque vamos a tener ya la móvil por Cúcuta, Qué bien. de Radio Monumental. Vamos a hacer, y el año entrante presentándole a los a los socios, a la junta directiva ya el plan de medios cómo se va a trabajar 2018, que va a ser un año muy bendecido sigue con nosotros, yo le hago la pregunta porque, mucho pero comentario estoy, mi gerente pero estoy sentado acá y ya me van a correr Créamelo, con el respeto, él sabe por qué lo digo. El doctor Rafael es muy nunca, organizado. Nunca, nunca en mi vida vi que lo de mal genio. Y cuando estaba de mal genio, se metía las manos como un buen pamplonés, ¿no? Me va a parar. <risa> ah, sí, sí. sí. Ah, sí, sí, claro, sí. sí. Nunca, es, es, nunca, sí, sentí, el... nunca sentí, Rafael, un genio. Es que el... todo Yo fui su aterno del cinco años, para mí fue mucho honor, ¿sí o no? No, eso es su aterno, no demandaba más él que nosotros. <risa> Más? <risa> Oiga, gerente, muy buena la noticia gerente para, para todos nuestros oyentes y televidentes porque hoy estamos a través también del de Facebook Live cuando se ya la, la y ya próximo vamos a salir por por Instagram también y, y por YouTube entonces ahí vamos a tener todas las redes sociales estoy con por Periscope también eh, vamos a estar saliendo y como bien lo hablábamos, vamos a tener los 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 mm, eh, la parte de los diferentes municipios de, de, del norte de Santander metidos. Entonces, yo creo que ahí vamos creciendo. La radio, eh, la, la, los que no conocen, los jóvenes de hoy en día no saben que mm, la radio en Colombia casi comenzó desde acá. Y se llevan los buenos, pues, ustedes que son que son pioneros en esa parte... ¿Cuánta gente no se llevó Caracol, RCN, sí, sí. Nacional de acá? Muy, y, pero la radio se vino a, abajo y yo creo que es momento de comenzar a subir. Pienso que, mira lo que está pasando en Europa. Las FM ya no están, la está, se está acabando y solamente está quedando la AM. Entonces es una forma de que nosotros eh, sigamos construyendo entre todos. Ustedes hacen parte de todo esto porque son lo que hacen la la empresa crecer y en eso estamos comprometidos todos en esta en esta nueva radio monumental y creo que, que vamos bien esta semana entra en funcionamiento la página web que quedó muy moderna ahí van a poder mirar todos o escuchar y lo que ustedes hablan y también leer porque estamos invitando a todos nuestros asociados a, a que llegó Llegó el príncipe. El príncipe. Pero llegó, viene, cuando llegó. Yo, ¿Cómo ah. llegan? Cuando llegan al premio Montaña, los. los... ¿Cansado? Cansado, no. Cansado, pero con M, gerente. Llegó. Yo le hago la línea. Bueno, ah, bueno, yo los dejo. Estamos, seguimos, ahí tenemos al lado de la gerencia. Bueno, de todas maneras, maestro, donde va el doctor Rafael Eugenio, siempre hay la diferencia, no se preocupe. No, ya, ya vamos con móvil, ya vamos. Eh, antena ya en muy poco tiempo está la antena. Sí, sí, estamos haciendo el trámite. Pues ya la tenemos que y está el lugar y todo. Estamos solamente esperando el trámite del ministerio. Y para... el equipo está sólido. Estamos listos también. Eh, estamos la cotización y todo el país lo tenemos ya listo. Bueno, esto va a ser la transformación de la. De... No falta y no, no, no. falta y no pagar. No, no, ya el billete está. Aquí hay plata. Aquí. Usted por plata no se preocupe, príncipe. Muy amable, gerente. Bueno, un placer y un saludo a toda la amable audiencia de Monumental que hemos crecido. ¿No? Se ha crecido en la, en la sintonía de CAR. Ya estamos muy arriba. Eh, esperaba llegar a, en diciembre y llegamos en octubre a ese a ese porcentaje lo que quiere decir que la cena navideña es va muy, muy buena va a estar eh, claro, a es, vamos a, a, a reunir entre todos para hacer un buen pavo mire la bella que tenemos al frente venga Nelson, saluden Nelson porque vamos a vamos a comerciar y ya me hizo seña 
Don Sergio ya me hizo. Deje que salude Nelson para entrar al comercial. Ah, bueno. Listo, lo, lo acomodo ahora. Espera, Nelson, vamos al comercial, entonces ya regresamos en agenda al día punto me. La Secretaría de Hacienda del Departamento invita a todos los norte santanderenos a decirle sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Por un norte productivo para todos. El contrabando es un delito penal y pone en riesgo el progreso del departamento. Sea legal. Dile no al contrabando. Un mensaje de la Secretaría de Hacienda Departamental, Federación Nacional de Departamentos, Policía, Fiscal y Aduanera. Invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos. De esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cúcuta. Turismo, recreación, salud, educación, plan gobierno, la pavimentación de las calles de nuestra ciudad. Invito a que tomemos conciencia. Hoy en día estamos trabajando por esta ciudad, pero quiero que ustedes me apoyen con su concurso pagando los impuestos. Igual que muchos de ustedes al terminar el colegio me preguntaba ¿Cómo dar el siguiente paso para salir adelante? Y aquí estoy, en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso Presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander Que con su tradición y calidad académica Harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida Universidad Francisco de Paula Santander Soy yo, eres tú, somos todos Contáctanos www.ufps.edu.co Escuche bien la cifra 368.850 pesos ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico-mecánica de su vehículo. Sin contar grúa y parqueadero. CEDAC, el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento, le invita a estar al día con la documentación de su vehículo. No solo se evitará sanciones, sino que conducirá más seguro. CEDAC, Avenida Novena, 2130, Zona Industrial. Línea de atención, 578-1015. 578-1015. Firma de abogados Vergel y Fuentes, los abogados Jefferson Vergel Contreras, especialista en derecho tributario, y Franklin Yesid Fuentes Castellanos, le prestan sus servicios profesionales. En la calle 11, número 029, Centro Comercial Gran Boulevard, oficina 510. Llámenos a los celulares 311-221-9596 y 313-450-7811. Asuntos en impuestos nacionales, demandas en actos administrativos, tributarios y aduaneros, en impuestos territoriales. Impuesto de Industria y Comercio Impuesto Perdial Procesos contra la UEPP Abogado Jefferson Bergel y Contreras Franklin Yesid Fuentes Castellanos En la calle 11, número 029 En el Centro Comercial Boulevard, oficina 510 Celulares 311-221-9596 Y 313-450-7811 Hola amigo consumidor Al comprar, no acepte ni consuma medicamentos Fuera del empaque original al comprar, verifique que en la etiqueta no lleve impreso muestra médica o uso exclusivo de alguna entidad. Revise la fecha de vencimiento antes de tomarlo. Es por su salud. Mensaje de la Gobernación, el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander y la Oficina de Control de Medicamentos. Alerta Norte Santanderianos. Recuerde que los llamados productos naturales son medicamentos, tienen efectos farmacológicos benéficos, pero también efectos secundarios. Generalmente son chiviados. Revise su registro del INVIMA, lote y fecha de vencimiento. Es por su salud. Mensaje de la Gobernación, el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander y la Oficina de Control de Medicamentos. La Secretaría de Hacienda del Departamento gratis antes del 31 de agosto. Aguas Capital Cúcuta, una empresa con... Comidas navideñas Acevedo. ¡Qué ricura! El pollo relleno, la pechuga rellena de vegetales, las pechugas rellenas de jamón y queso, el filé de pechuga con champiñones, el capón de pollo, la ensalada rusa, la ensalada hawaiana, la ensalada navideña, el rico capón de res, el lomito de cerdo al horno, el delicioso pernil de cerdo, la sobrebarriga rellena, las suculentas ayacas navideñas, el tradicional antipasto, variedad de postres, los pedidos los atiende Doña Irma al celular 305-306-9877 y al teléfono fijo 573-0106 de la avenida 21 912 del barrio San Miguel, no se le olvide, qué delicia al paladar en esta Navidad.
minuto, 8 y 40 minutos de la mañana. No olviden ir a donde doña Irma por el mes de diciembre. Si quieren ir antes, pues vayan también. Pero el mes de diciembre, donde están los platos exquisitos. En el barrio para, San Miguel, ¿no? Para eh, la cena navideña del 24 y el 31 de diciembre de Año Nuevo, que se vecina para el año 2018. Allá estaremos en la primera invitación que nos haga Doña Irma, en el barrio San Miguel. Nelson Ramiro Pérez Cruz, buenos días. Muy buenos días, Julio César, al doctor Montes, que nos acompaña hoy, eh, a Armando, eh, a Sergito y a toda la inconmensurable audiencia, y a nuestro gerente, que ha estado atento al devenir histórico, histórico social de este importante medio de radiodifusión colombiana. Bueno, mire, eh, en el primer aporte que quería yo hoy hacer es con respecto al proceso de inscripciones que se realizó en Colombia eh, tendiente a enfrentarse eh, a, o, a, o a afrontar la, la, el nuevo debate electoral en este periodo que se nos avecina. Muy desorganizado eh, se encontraban los funcionarios de la registraduría. Funcionarios que, entre otras cosas... Eh, son insuficientes para cubrir eh, unas coberturas en donde se dejó únicamente una semana para el proceso de inscripción. Para el caso que me ocupa en el barrio San Miguel, dos niñas en donde una se fue a almorzar y no sé si leyeron pescado o leyeron tal vez... ¿Pero ya la están eh, esperando sí, o qué? Duró dos horas almorzando esta niña. Yo te le pregunto, príncipe, ¿usted cuando almuerza no hace la siesta? Yo creo que hizo la siesta, ah, bueno. pero yo no la hago cuando veo que tengo un compromiso con mi pueblito, con mi sociedad, eso con ya, mi comunidad. Los valores ya se perdieron. Eso y ya es... quiero contarle, habían más de mil personas ayer en, en el puesto de votación. Se quedó una cantidad de gente sin inscribir. Pero me preocupa, sí. me preocupa algo, mil personas para escribir. Sí, o sea, dejan que, para el último día. Para el último día. Sí, el... Lo de los colombianos. ¿Los colombianos así? Sí, lo de los colombianos. Mire, se les dijo que podían hacer esa inscripción en la registraduría, pero la mayoría de la gente no le gusta hacer no, eso. Y sí, el problema sí. para entrar... Pero... Mire la problemática que hay en la registraduría, doctor. Escúcheme, amigos de la mesa de trabajo. Usted va a cualquier hora en la registra... registraduría, empezando por, con ¿Por todo el, el respeto, por el vigilante. Por el vigilante. Un protocolo. Eso, pues es, eso es más fácil. Un magistrado, créamelo. Era más fácil pasar el muro de Berlín que pasar ese por policía. <risa> por supuesto, y la problemática es que se desanima a la persona. Primero viene, inclusive hay una dama muy maleducada que yo creo que esa empresa le debe dictarle un cursito de relaciones humanas. ¿De vigilante o qué? ¿Eh? No sé el término. No, ¿sí? y resumir los sí, datos que, claro, que, que consigna ¿sí? allá en la registraduría. Un filtro. Tiene que preguntar únicamente cómo se llama y dónde vive. Totalmente. Pero si es casado, si tiene hijos, si tiene novia. Si, una cantidad de preguntas ¿Qué que les hacen. ¿Qué interesa? No, claro. Que eh, si, no, una cantidad de preguntas que son inoficiosas. A mí me da muchísima pena con el señor registrador, mi amigo, el doctor Henry Peralta. Pero, doctor Henry, yo creo que le va a tocar ponerse las pilas, porque si así es el periodo preelectoral, ¿cómo era el periodo electoral? No, es que ya está ahogado. Genera ¿sí? desconfianza. Por supuesto, están ahogados. Se lo ya. digo de frente claro, sin claro, mandarle claro. razón con nadie. Sí, sí. No, pero... Se genera desconfianza la registraduría frente a una manera displicente, me poco, poco dada a la comunidad, y entre otras cosas están mandando un poco de bobos a los barrios que para escribir una persona duran 5 y 10 minutos. Pero usted sabe que esos bobos, como usted lo está diciendo, amigo, mi doctor, esa es el, la vida que estamos viviendo porque ahí se ve mucho lo que llamamos lo que llamamos la política. Hay mucho interés creados. Yo le voy a hacer una pregunta y usted, si quiere, dígalo públicamente otra vez al registrador que si él le hizo alguna inducción a esos personajes. No, creo, no, no, creo, no, creo, no, creo, no creo. No creo, no creo. No lo, no lo han no. hecho. Porque Entonces, como contratan gente de combate a última hora y por recomendaciones de los politiqueros. Pues, totalmente. Hay que decirlo aquí. Sí, eh, el, el término es politiquero, sí, que es la inmoralidad sí, administrativa. Porque, porque la política, la política es la filosofía, el arte claro. de gobernar, el de servicio. Hay Entonces ten, yo creo que hay mucha diferencia, ¿no? El claro Partido sí. Liberal tiene ahí nuestra cuota con el doctor Peralta. Ay, de razón. Bueno, Díaz González Fabri nos está saludando, igualmente Omar Antonio. Oiga, y hay rechazo la por la Rincón. consulta, ¿no? Porque son 70 mil millones de 85 pesos. 85 mil millones. 85 mil millones. Qué vagabundería. 
Pero qué vagabundería. Mira, 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 ¿Por qué no dejan que el Partido Liberal haga la consulta interna, interna. por dentro? Eh, ¿Por eh. qué le van a cargar a los ciudadanos los gastos de un partido? Ciudadanos que nada tiene que ver con ese partido. No, yo creo que es una irresponsabilidad de la revista. Mira, mira el tema. Pero como esto lo manejan de manera politiquera, pues lógico. Totalmente de acuerdo. Al pueblito. Mire el caso de, 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 los, de los pensionados. Quitarle el 9% a los pensionados. Pero, para, pero, pero, para, pero, para, pues, pero, 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 eh, Registraduría, mire, Julio Alberto Tarazona, saludos a todos. La doctora Mari Patricia Peñalán, Peñalosa Martínez, muy buenas las observaciones, felicitaciones por una cuota con cultura ciudadana. Hermano, sigue la película, a, 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 metan ahí todos los, los que... Los que quieren, los que está usted invitando ahí. Yo no estoy invitando, sino 1.655 personas que tengo. Eh, que no entonces, ojalá, poquitas, que acaben, sí. ojalá que acaben. A las 12. 9. A las 12 nos avisa. A las 12. A las 12. A las 12. A las 12. Oiga, mire, hermano, el miércoles, el, el, el miércoles sigue la audiencia eh, del alcalde de la ciudad de Pamplona. Venga, Julio, pero a la, a, a la señora no, no es que la hayan... Desvinculado por salud. Le dieron la, le dieron la, el beneficio de, de, de estar en su casa. Pero no porque está enferma. Por, por, no, no, ella sigue vinculada al proceso. Sigue vinculada no, no, al proceso. No, 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 claro. Lo que pasa es que le tocó hacer como dicen en la calle, vómito negro primero y después le tocó como dio mes días empezar a cantar. Bueno, espere, voy a dar la explicación. Aquí tengo oh, dos, sí, dos, juristas, dos juristas que acaban de... de de cada de complementar la situación, mire, aquí el miércoles, mire, pamploneses, pamplonudos. No, 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 no me le digas. Ay, hermano, sí, yo le digo con no, cariño, con cariño le digo a mi gente. Él verá si recibe los quines. Él verá si sí. recibe los quines. Sí, sí, porque... sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Mire, mire la identidad de nuestro compañero Peñuela que dice, mi nietos... Coicos. Coicos. Mi nieto es un coicos. Yo casi que le ofrezco el chicle, sí, pero, el chicle boyacense. Pero, pero, el hecho de que deje de descendencia en Pamplona no lo legitima para impropediarlo. Ahí, aquí tenemos coicos como sí, Fernando Aníbal Ortiz. El Ay, no, 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 un saludo coico, para coico. Fernando Aníbal Ortiz. Están en sintonía. Me dice que ya está viendo por el otro ojo. Ahí está metiendo mentiras, hermano. Pero, bueno, ¿El ojo espiritual? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar el miércoles en la audiencia que se tiene programada para las 8 de la mañana, continuando con el caso del alcalde Ronald Contreras y su secretario de gobierno? El juez va a tomar una decisión de acuerdo después de haber escuchado a la fiscal y haber escuchado a los abogados defensores el doctor eh, Said Contreras como el doctor Luna Conde. Luna Conde. ¿Cierto? Sí. Ahí Álvaro toma, Luna Conde. Álvaro Luna Conde. Ahí ya toma la decisión el juez. ¿Qué puede pasar en una decisión del juez? En que diga, continúan ustedes en, en vinculado, caso... Vinculados. Vinculado. Al... No, no, pero eso es lo no, vinculado sigue, en el proceso no acaba el, el miércoles. O sea, continúa, porque es que hasta ahora está o sea, iniciando. No, porque Amerita, el, 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 el miércoles, miércoles. Le, le pueden precluir, no, dicen, que en vista de no, que no, las no pruebas no dan mérito. No, 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 eso que va suelto, a ¿no? sí. Eso sí le digo, no va a precluir, hermano. No, sí. no, no, eso sí le digo, si no va a precluir. Es de, Ahí lo que pasa es que le dicen, mire, señores, ustedes usted no son, eh, eh, ¿cómo es? Para la sociedad no son ningún eh, peligro. peligro. Entonces, continúen usted, usted puede ir a continuar como alcalde de la ciudad de Pamplona, usted como secretario de gobierno, de acuerdo a lo que el juez haya... ¿Dictamine? Dictamine después de haber escuchado las partes. ¿Qué le puede decir? No, señores, ustedes siguen en, en cárcel. ¿Son un peligro en, para la sociedad? No, no, no tanto peligro, no. Pero sí pueden ser, de pronto, usted pueden eh, entrar a... Hacer parte. Bueno, una, me, me, me interesa algo que yo quiero, como dice aquí nuestro compañero Nelson, disculpe que le diga Nelson, aquí somos compañeros. Sí, ya, Nelson. Esto, Nelson Pérez Cruz, mi amigo el Nelson príncipe. Ramiro. Nelson Ramiro, no Nelson Ramiro actuar, Pérez Cruz, 35 años de seguirnos, ¿no? Claro. Bueno, bueno, Mire, después... escúcheme lo que yo quiero decir, maestro Peñuela. El, usted, no sé, porque yo sé que usted está al tanto de esto y yo lo he analizado en poco tiempo aquí, en 30 segundos, como que me tiene muy preocupado. Yo creo que el ventilador continúa, ¿no? Yo creo que el ventilador continúa. ¿Cierto que sí? sí. Y ahí vienen otras personas, yo creo. Sí, ¿Sí? sí. sí, sí claro, claro. 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 Porque, Además, 
Cuando estos se sientan presionados por la autoridad, automáticamente... ¿El vómito qué? Negro. Vómito negro. Ahí debe haber preocupado. Yo espero que las cosas sigan. Pero debe yo quiero que me lo diga usted. Contra... En la parte no, investigativa suya, ¿usted cree que hay personas que vienen? Sí. Y, debe, y, hay, y está involucrado hasta ahora lo que hemos encontrado, un ente de control y un alto no, funcionario. No, no, puede ser. Y un alto funcionario o sea, de ese ente de control. Ahí sí, me toca, terminar... ahí sí me toca como no. el libro. El libro, no, cuando usted me dice ente de control, o sea, el libro que agache. cuando la sal pierde el sabor, sangre de Cristo. Por eso, papá. Omitieron. Pero, pero, omitieron. Pero, cuando la sal pues, pierde el sabor, aquí... ¿cómo es que le va a ocurrir que esté vinculado en eso un ente de control. Pero favor. no tuvimos el jefe anticorrupción en la corrupción. Ay, no, pero es que sí tenía pacto con el más allá. Sí, con la... sí, pero, claro. pero, 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 nieblas? Vuelve, Cristo. vuelve y lo digo, hermano, vuelve y le digo, la gente no entiende, todavía ve cómo está la situación jurídica de este país, y la gente sigue, continúa, metiendo las manos al erario público, y luego se pueden a llorar, y que mi señora, y que mi hijita, y que mi hijito, y que mm. mi mamá, pero ¿por qué no lo piensan cuando están actuando como y, funcionarios? Y ahora en la parte que decimos que de, decimos que de política, de en la Pamplona, parte política, por ejemplo, el, en la, en la... El caso de Pamplona es el mismo caso de Cúcuta, con, igualito. Con lo de con lo del PAE. Lo del PAE. Claro. Sí, sí, en sí, Pamplona sí. le echaron mano al alcalde al que, que tenía, era el ordenador sí. del gasto que el que tenía. ¿Por qué en Cúcuta no hicieron lo mismo? ¿Por qué a unos lo miden con un metro y a otros lo miden con otro metro? Totalmente de acuerdo. Porque esa es la justicia claro. de nuestro país. La justicia de nuestro país Son intereses es creados. corrupta. Interés Usted creado. siempre se ha gustado conmigo y aquí yo generalizo porque yo no me puedo poner a decir que este y esto es un bueno y son angelitos. Hablo de la justicia y ahí está. No, todo yo lo que no está me atrevería a decir que la justicia, algunos de la justicia. No, para mí, yo, yo este es mi concepto. Que me maneja la justicia. La just, exacto, la justicia como tal. Es buena. Es buena. Es el que el, la realiza. El, que, el, el, el operador. La, el, el, la parte operativa. Pero el desde el punto judicial. de vista del contexto, créame que la justicia... Pero yo le voy a hacer una pregunta. Usted... Yo conozco jueces, pero... Claro, claro, espere, claro. Espere. jueces y dos. Claro, no podemos generalizar. Espere. Pero la justicia como tal... Le voy a hacer una pregunta. A nivel empresarial. Le voy a hacer espere. una pregunta. Le voy a hacer una pregunta. Pero con números, pin, pin. Estadística. Y yo voy a dar también mi número. De 100 de cien jueces, de 100 no, muchos, de 10 jueces, ¿cuántos pueden ser pros? ¿Cuál? ¿Cuántos? Pros... Unos cuatro. Usted, mi estimado Yacine. Unos cinco. Usted. La mitad también. Para mí unos tres. Y la muestra están todos los datos que están presentando día a día en nuestro país. Pero me preocupa día a día. cinco, cuatro, ¿Pero tres. ¿Por qué preocupa en Claro, dos conceptos, cinco, cuatro, tres. No, por eso, mi concepto es de tres. De tres, yo es no... una opinión muy acertada. Claro, yo digo que tres son, un, son jueces que pueden caminar tranquilos por la calle de Cuba con la frente, con la en, frente alta. en alta sin sentimiento de culpa Nada. tres para mí tres no, otros tienen que andar escondidos otros tienen que andar entre las columnas y entre los carros con vidrios ahumados pero ahí vamos. Es, que, es que yo me quedo sorprendido como el magistrado este el presidente de la corte con la toga y el birrete este, estuviera pidiendo 20 mil millones, millones de pesos para resolver ganó a la guerrilla claro. la guerrilla tiene ametralladoras, tiene fusilería, tiene tanques y, y no pedía sino sí, ya pero el problema mil, es, de atrevir. ¿Sabe cuál es el Esto problema? Con la toga y el birrete. Pero perdóneme, perdóneme, es la falta de qué? Es la doble moral que vive nuestro país y el mundo. Es la doble moral. ¿Y por qué? Por falta de valores. Están disfrazados. Mire al, al... Perdóneme, le voy a hacer una pregunta. Vámonos ahorita para la 11 con cero y pongamos cualquier vende. títere que se robe un cococete. A ver si la parte operativa de la policía o cualquier autoridad automáticamente y lo sacan por judicial por, re, por nuestro periódico regional. Pero esos personajes de la doble moral que tienen aquí a Dios y aquí tienen al diablo y están siendo competitivos y fuera de eso utilizan el poco conocimiento del pueblo colombiano. Porque el pueblo colombiano la problemática es la falta de lectura, yo siempre lo digo. Y lo he dicho, es la falta de lectura. Y por eso se va a manipular. A mí me dice, ¿quién es más corrupto? ¿El político o el pueblo? Yo hice el pueblo. Ahí hacemos ¿Por qué? La... Porque es el que elige. Si a hacemos... usted en un laboratorio le dan un medicamento, un ungüento para que se lo coloque aquí, y usted sigue echándolo, por favor, ¿quién es el culpable? Busca otro laboratorio. Ahí viene la pregunta genérica. ¿Quién peca más? ¿El que paga por la peca o el que peca por la paga? Mira, aquí, Ajá, aquí, 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 segunda, hay, totalmente. Al, al, comentario, al comentario que, estamos, que acabo de hacer de... Güey, de un ente de control, aquí hay un, uno de nuestros oyentes, y gracias por seguirnos, por vernos y escucharnos, dice, 
Usted se está refiriendo a la Contraloría. Yo le digo, yo la investigación no la he terminado. No, no. Y como la he terminado, todavía no voy el nombre. Dice, eso ya es conocimiento público. Contraloría del Departamento. Eh, eh, serenidad y paciencia, doctor Nelson. Bueno, yo lo que yo le he dicho, usted a veces se sale de casilla. Dice doña María Patricia Peña, dice... Ah, eso dice... Eso dice Pedro Manuel... ¿Qué le dice? El doctor Pedro, Pedro Manuel Murillo. Murillo. Vaya un saludo para el doctor Pedro Murillo. No, voy a decir que salutación. Sí, Saludos, sí, diga. Serenidad y paciencia, doctor Nelson. A ver, Calimán. Ya viene... Calimán, Calimán. Calimán, Calimán. Sí. Calimán. Aquí doña María Patricia dice es simplemente el resultado del pecado. Del pecado. Tarde o temprano salan, saldrán a la luz los involucrados. Si no se da la justicia en la tierra... Existe la justicia sí. divina, estoy de acuerdo. Claro, es que la distinta. Imposible la pasar divina. desapercibido. Dice, que... Hay más buenos que malos, créamelo. Que dice, claro, claro, no, el asma no, dice Julio, es urgente una reforma a la justicia en Colombia. Oiga, pero cambiando los, los, los jueces. Chile Vargas dice, buenos días a la mesa de trabajo. Vuelve María Patricia y dice, el pueblo se deja comprar y la lleva. Totalmente sí, de acuerdo. Y totalmente de acuerdo. Es como cuando usted está jugando pío, la lleva. La lleva. <risa> Apunta de San Cocho de la infancia. Apunta de San Cocho de ayer, de ayer, ayer nomás. Apunte de San Cocho, arroz con pollo, ya en las elecciones y 50 mil de marmaja, sí. lo voltean, hermano. Mire, yo tuve una señora, una líder, que no voy a dar el nombre allá en el Cerro de Fátima. Ojo que está De manera rápida. Estuve de abogado de ella en todos los procesos judiciales de tres hijos. Era el abogado, lo llevaba, lo traía. Nunca le cobré un peso. Y una vez un senador le mandó un telegrama que le mandaba a todos los del directorio telefónico. Y el día que llegué a pedirle la colaboración para mi candidato, dijo, ay, doctor, lo que le creo mucho. Todos lo los días lo vivo. Pero, doctor, el senador me mandó un telegrama. Y señora, usted no la conoce, el senador. Eso le mandó a 16.650 mujeres que están ahí en, el, en, el, en, el, en el, las páginas amarillas. Claro. Sí. Pero mire, mire, a usted no vende por una hamburguesa. Por una hamburguesa. Y yo creo que menos. Por sí, un perro caliente. Por un perro caliente. Bueno, ya llegamos al final de Agenda Día Punta Ya me están haciendo señas. Eh, Sergio Arevalo Fernández. Arevalo Fernando, Armando Rodríguez Maldonado, Sergio Nelson, Germán, ¿no? Ramiro Pérez Cruz, eh, Jesse Monte y su amigo de siempre, Julio César Pañola. Mañana 8 en punto en agenda al día punto net. Chao, chao. Un abrazo.